ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸੇਫ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੱਲੋਂ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 2260 ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ Thank you, Ms. Sierrick. Good morning, good afternoon, everyone. Thank you for joining us. Today, I'm here to talk to you about Health Canada's authorization of Pfizer-BioNTech's COVID-19 vaccine in children 12 to 15 years of age. This is the first vaccine authorized in Canada for the prevention of COVID-19 in children and marks a significant milestone in Canada's fight against the pandemic. Health Canada received Pfizer-BioNTech's admission for this expanded indication on April 16th. After completing a thorough and independent scientific review of the evidence, the department determined that this vaccine is safe and effective when used in this younger age group. Health Canada's assessment built upon the previous review of the Pfizer-BioNTech vaccine were, were data on both the early studies that were part of the development of the vaccine as well as manufacturing information had already been examined. Scientists reviewed data from an extension of the original large phase 3 study conducted in, in adults which included over 2000 participants between 12 and 15 years of age. The study used the same two dose regimen and the same dose of vaccine that has been authorized for use in adults. Participants in the 12 to 5 year age group were all enrolled at sites in the United States. The trial also compared the immune response in this age group and its safety profile to a group of young adults 16 to 25 years of age already participating in the study. Data from the clinical trial showed that the vaccine's efficacy after the second dose in preventing COVID-19 in this younger age group was 100%. There were over 1000 people in each of the two groups, one that did not receive the vaccine and one that did. In the group that did not receive the vaccine there were 18 cases of COVID-19 and in the group that received the vaccine there were zero. The efficacy was also further supported by antibody levels measured in a smaller group of the 12 to 15 year olds that were comparable to the levels seen in young adults. The safety profile of the Pfizer BioNTech vaccine in 12 to 15 year olds is similar to what we saw for older people. That is the most commonly reported side effects for temporary and mild, like a sore arm, chills or fever. Health Canada applied its science and evidence based review process and required that the same high standards were met. as with all our vaccine reviews. We also know that millions of people have received the Pfizer vaccine and no new safety issues have been identified. As with all the vaccines authorized under the interim order, Health Canada has placed terms and conditions on this authorization. These require Pfizer BioNTech to provide additional information to Health Canada on the safety, efficacy and quality of the vaccine to ensure that the benefits continue to outweigh its risks as it is given to more people. Health Canada and the public health agency work together with the provinces and territories as well as the manufacturer and regulators around the world to constantly monitor the safety of vaccines. We know that the system works to quickly identify even the very rare and unexpected side effects. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਦਸਤਾਵੇਜ
ਬਲਾਕ ਕਿਬਕਵਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯੂਐਸ ਫਰੈਂਕੋਇਸ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਈਡੀਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਊਟਡੋਰ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਫਿਟਨੈਸ ਵਨ ਆਨ ਵਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਰੀਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ 10% ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੋਟਲਸ ਐਂਡ ਮੋਟਲਸ ਵਿੱਚ ਪੂਲਸ ਅਤੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ادارے ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ادارے ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ 9 ਮਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਲਾਉਂਜਸ ਬਾਰਸ ਪਬਸ ਅਤੇ ਕੈਫੇਸ ਦੀ ਆਊਟਡੋਰ ਜਾਂ ਪੈਟੀਓ ਡਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨਸ ਬਾਰਬਰਸ ਨੇਲ ਸੈਲੂਨਸ ਟੈਟੂ ਪਾਰਲਰ ਪੀਅਰਸਿੰਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਡੈਂਟਿਸਟ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਆਦਿ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ The following measures uh, will take effect immediately and will be in place uh, for at least 3 weeks. Workplaces with COVID-19 outbreaks will be mandated to close operations for 10 days with exemptions for critical workplaces. All post-secondary institutions will move online. Retail services must limit consumer capacity to 10% of fire code capacity or a minimum of 5 customers. This includes both individual stores and common areas. Outdoor social gatherings uh, currently limited to 10 people will now be limited to 5 with a strong recommendation that people limit such gatherings to no more than 2 family cohorts. Places of worship currently limited to 15% capacity will be limited to 15 people as they were last spring. Uh, sadly Uh, funerals currently limited to 20 people will now be limited to 10 effective at 11:59 p.m. on this coming sunday may the 9th personal and wellness services including hair salons to two parlors tanning uh, salons and nail salons will close for the next 3 weeks in person dining at uh, bars and restaurants including outdoor patios will have to close during the same period they may be open for takeout only and delivery of course outdoor sports and recreation will be limited to uh, households and close contacts only and youth and adult performance will close health social and professional services like massage therapy uh, physicians and dentists accountants and lawyers uh, will remain available but by appointment only and indoor fitness remains closed We are doubling uh, the basic fine for violating public health measures from $1000 to $2000. The maximum fine uh, for serious offenses remains under the law $100,000. And we are introducing a tougher enforcement protocol uh, for repeat offenders because we will not tolerate those who endanger the health of their fellow Albertans while the vast majority of people are doing the right thing. Now those who can work from home must do so and masks are
ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ ਹੈਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਲਫਰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਰੀ ਆਰਸੀ ਐਮਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਸ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਪੈਸਿਫਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਪੀਐਨਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸਲਾਨਾ ਫੇਅਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀਐਨਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐਨਈ ਆਸਰੇ 4300 ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ CUPE 1004 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਡਰਿਊ ਲੈਜ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ BC ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਡਿਵਾਈਸਸ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਲਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1:55 ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਲਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਡਿਵਾਈਸ ਔਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਸਟਰਬ ਮੋਡ ਜਾਂ 에어ਪਲੇਨ ਮੋਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਲਰਟ ਰੈਡੀ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਐਮਰ